സോ ബിസിനസ് മാത്തമെറ്റിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുള്ള അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ സോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് മൂന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തേ പറയാൻ പറ്റും സി അതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത് മൂന്നും മൂന്നായിട്ടല്ലേ ഇത് മൂന്നും എന്താ പറയുക ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയാം ചിലവാണ് അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് വരുന്ന ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നൊരു സബ്ജെക്ട് വരെ പഠിക്കാനുള്ളവരാണ് ഓക്കെ അപ്പം എത്ര ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതൊക്കെ എത്ര ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺട്രോളബിലിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നോർമാലിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് അൻപതോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാനോ ആവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സർവീസാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിങ് എ സർവീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിലവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി മാത്രം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുമാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു തൊട്ടേ പറയുന്ന പള്ളി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടോ കുറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം കോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചർ എക്സ് എന്ന മാനുഫാക്ചർ അതായത് ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളൊരു ഫാക്ടർ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഥ പോലെ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറുടെ പേര് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ സോ അയാളൊരു ഫാക്ടർ റെൻറ്റിന് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ഫാക്ടർ അയാൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്ലി റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ മന്ത്ലി റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ ആ ഫാക്ടറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഗ്ലാസ് പെർ മന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാസം പതിനായിരം ഗ്ലാസ് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ എക്സ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ ഓണർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ റെൻ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെൻ ഗോഡൗൺ റെൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരില്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ ഒരു പരിധി അത് സെമി ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലേൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും സി ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വിഷയമേ അല്ല അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പത്ത് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് രൂപയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഇരുപത് രൂപയാവും സി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് രൂപയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ചിലവാകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചിലവ് അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് റിമൈൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും ആ ചിലവ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ കൊടുത്തേ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചിലവ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാത്തമറ്റിക്കലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലോട്ട് എഴുതാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ എഫ് ഒന്ന് കൊടുക്കുവാണേ ഓ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എഫ് പ്ലസ് സി എഫ് പ്ലസ് ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് സി ഒരു ഗ്ലാസിന് പത്ത് രൂപ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ എത്ര ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുവാണ് വി എക്സ് എന്താണ് ഈ വി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസിന് എന്ത് ചിലവ് എക്സ് എന്താണ് എത്ര ഗ്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സി അപ്പം വി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആകും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ വി എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് വി എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ എഫ് പ്ലസ് വി എക്സ് ഇതിനെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് കെ എക്സ് എന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കെ എക്സ് എന്നുണ്ട് സി ഇവിടെ കെ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് വി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അമ്മരെ പഠ
ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചിലവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സി ഇവിടെ കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കെ പത്ത് രൂപ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് എഫ് ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഇതാണ് സി ഇസിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാണ് സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ സി റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സെയിലാണ് നമ്മുടെ വിൽപ്പന നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത്രയും ചിലവൊക്കെ ആക്കി നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ വരുമാനം വേണ്ടി അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വിറ്റു എന്ന് നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് എത്ര വിറ്റു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സി അപ്പോൾ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ഗ്ലാസ് വിറ്റു ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വില പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലേ നൂറ് ഗ്ലാസ് വിറ്റു ഒരു ഗ്ലാസ് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുമാനം വന്നു നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിക്കാണും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വരവ് മൈനസ് ചിലവാണ് അല്ലേ വരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ആണ് സി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇതെണ്ണമാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തിയറി പോലെ പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അല്ലേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വി ഇൻറ്റു എക്സ് വി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ റവന്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്ര യൂണിറ്റ് വിറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുമാനം റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ സോ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ വരുമാനം റവന്യൂ മൈനസ് ചിലവ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോ